আমরা অনেকে মনে করে থাকি যে আমার কাছে এটা অনেকে বলেন সাইফুল্লাহ ভাই আমরা তো মূর্তি পূজা করি না আমরা মূর্তি পূজা করি না তাহলে আমরা মানে কেন শিরকি লিপ্ত আমি তাদেরকে বললাম ঠিক আছে আপনারা পত্তলিকদের মতো মূর্তি তৈরি করে পূজা করেন না কিন্তু আপনারা জিন্দা পূজা করেন আপনারা যেগুলো পূজা করেন সেগুলো নিজেরাও জানেন না যে তারা তাদের না জাতের ব্যাপারে তাদের কাছে কোনো অথরিটি আছে কিনা ক্ষমতা আছে কিনা আপনারা সেগুলো পূজা করতেছেন আজকে জিন্দা পূজা করছে ব্যক্তি পূজা করছে ব্যক্তির বিধানকে মেনে নেওয়া হচ্ছে শুধু ব্যক্তি পূজা নয় বরং এমন কিছু পূজা শুরু হয়েছে বিভিন্ন মতবাদ মতাদর্শকে সামনে রেখে এগুলোর মানুষ আনুগত্য অনুসরণ করতেছে প্রত্যেকটি আনুগত্য অনুসরণ যেখানে আল্লাহর বিধান আল্লাহ রাবুল আলমের পক্ষ থেকে অনুমোদন নেই সবটাই মূলত এবং সবটাই শিরকের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আপনি যেভাবে এটাকে ব্যাখ্যা করেন না কেন যেভাবে ব্যাখ্যা করেন না কেন ইমানদার ব্যক্তিগত এই কাজ করবে না আল্লাহর বিধানের বাইরে যাওয়ার সামান্যতম কোনো সুযোগ নেই আল্লাহ রাবুল আলমিন যে বিধান দিয়েছেন এটি পরিপূর্ণ বিধান আমাদের জন্য পরিপূর্ণ বিধান আপনি কি মনে করেন এই দিনের মধ্যে ঘাটতি আছে কমতি আছে এর মধ্যে নতুন করে যোগ করতে হবে তাহলে তাহলে আপনি কেন আপনি মনে করতেছেন যে ইসলামের বাইরে আরো বক্তব্য আমাদের কালেকশন করতে হবে অন্যদের বক্তব্য অন্যদের মতাদর্শ মতবাদকে আমাদেরকে আবার কি করতে হবে আমদানি করতে হবে কিছুই আমদানি করার ইসলামের মধ্যে নেই ইসলাম আমদানি রপ্তানির বাইরে ইসলাম আমদানি রপ্তানির বাইরে ইসলাম হচ্ছে অনুসরণ করার দিন সুতরাং পরিপূর্ণ রূপে যদি অনুসরণ করতে পারেন তাহলেই আপনি ইসলামের অনুসারী হতে হতে পারবেন এখানে আপনার নতুন আমদানি করার কোনো সুযোগ নেই আসুন এরপরে দ্বিতীয় নম্বর যে পয়েন্টটি সেটি হচ্ছে আরো গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আমার বন্ধুগণ ইসলাম আপনি দেখবেন এই এই বিষয়টি নিয়ে তৌহিদ এবং শিরকের বিষয়টি নিয়ে শেখুল ইসলাম এবং কাহিম রাহিমুল্লাহ তালা বলেন পুরা কোরআন মূলত তৌহিদ দিয়ে ভরপুর করা আছে পুরা কোরআনের মধ্যে তৌহিদের আলোচনা রয়েছে হয়তো আমরা কোরআন বুঝি না না বুঝার কারণে আমরা কোরআন থেকে তৌহিদের জ্ঞান নিতে পারি নাই সুরায় ফাতেহা শুরু হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমি তহিদুল রুহিয়া দিয়ে তহিদুল এবাদা দিয়ে শুরু হয়েছে একেবারে সর্বশেষ আয়াত মিনশারেছেন একেবারে সর্বশেষ আয়াত এটাও তহিদুল এবাদা দিয়ে শেষ করা হয়েছে এর মধ্যে এসে আজা হয়েছে আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে এবং এই তহিদ থেকে কারা আপনাকে এই তৌহিদ থেকে বিচ্ছুত করবে কারা তৌহিদের দুশ্মন তাদের পরিচয় দেওয়া আছে একেবারে শেষ আয়াতের মধ্যে মিনাল জিনাথি ওয়াস কারা আপনাকে তৌহিদ থেকে বিচ্ছুত করবে তৌহিদ থেকে মানে দূরে সরিয়ে নেবে এক দল হচ্ছে শয়তার এবং শয়তারের অনুচর যারা আছে তারা দ্বিতীয় দল হচ্ছে আন্নাস মানুষদের মধ্যে থেকে এক দল লোক রয়েছে যারা এই তহিদের পথে আপনাকে বাধা দেবে এই তহিদের পথ থেকে আপনাকে বিচ্ছিত করবে তাদের কথা একেবারে শেষ আয়াতের মধ্যে কথা মানে পরিচয় রয়েছে বুঝতে পেরেছেন কিনা সুতরাং আমরা কোরআন না বুঝার কারণে আমরা কোরআন না পড়ার কারণে আমরা এখানে বিচ্ছুত হয়ে যাচ্ছি আমরা হারিয়ে যাচ্ছি ফলে পুরো কিতাবটাই মূলত আল্লাহ রাবুল আলমিন তহিদের নির্দিষ্ট না দিয়ে ভরপুর করে রেখেছেন অথচ তহিদটাই আমরা বুঝতে পারলাম না আল্লাহ রাবুল আলমিনের তহিদের বিষয়টি আমরা বুঝতে পারিনি 